अध्यक्ष महोदय आपने शायद सुना होगा कि हमारे देश के कुछ भागों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं आपने यह भी सुना होगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे उग्रवादी तत्व हैं जिन्हें हम नक्सलवादी कहते हैं वे किस प्रकार पनपे इसलिए कि हमारे देश के कई भागों में समुचित भूमि सुधार कानून नहीं है और जहाँ ऐसे कानून हैं भी वहाँ उनका परिपालन ठीक से नहीं हो रहा है इसलिए देश के एक भाग में कुछ उग्रवादी राजनीतिक तत्वों ने लोगों की भावना को भड़काया और ये लोग प्रायः पिछड़ी जनजाति के लोग थे तथा उनका नेतृत्व करके वहाँ के जमींदारों पर तीर कमान और भाले से हमले किए उनकी हत्या की और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया अब काम करने का एक तरीका यह भी हो सकता है लेकिन एक और तरीका यह है कि हम देखें कि अन्याय हो रहा है और इसलिए ऐसे कानून बनाएं जिससे एक व्यक्ति के पास अमुक मात्रा से अधिक भूमि या शहरी संपत्ति आदि ना हो इस तरह एक व्यक्ति को कष्ट तो होगा ही लेकिन वह कष्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि सीमा पार कर जाए क्योंकि शेष सीमा में भी उसकी मज़े से गुजर बसर होती रहेगी और यह कीमत है जो हम शांति और आर्थिक विकास के लिए चुकाते हैं और हम सब जानते हैं कि इस देश तथा अन्य देशों का यह अनुभव है कि जब जनता को समान रूप से अवसर उपलब्ध होते हैं तभी समाज सुदृढ़ बनता है और ये तनाव कम होते हैं हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन इन शब्दों का अभिप्राय आज ठीक वही नहीं रह गया जो कुछ वर्ष पूर्व था उदाहरण के लिए जब लोकतंत्र का पहले पहल प्रयोग आरंभ हुआ तब उसका यह तात्पर्य नहीं था कि सभी को अधिकार प्राप्त हो उसका तात्पर्य था कि कुछ विशिष्ट लोगों को अधिकार मिले जबकि बहुसंख्यक लोग अधिकारों से वंचित रहे लेकिन युगों के क्रम में इसका अर्थ बदलता गया और आज पिछले सीमित अर्थ को कोई भी नहीं स्वीकार करेगा और आज विश्व के सभी प्रतिवाद आंदोलन इसीलिए छिड़ते हैं कि कोई ना कोई समूह महसूस करता है कि चाहे वह काला हो या गोरा या युवा वर्ग वह अधिकार नहीं पा रहा है जो लोकतंत्र के अंतर्गत उसको प्राप्य है अध्यक्ष महोदय भारत में हम एक ऐसा रास्ता खोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर चलकर हम समाज को बदल सकें ताकि धीरे धीरे वे सभी जो सदियों से वंचित रहे हैं समान नागरिक बन सकें प्रथम तो मेरे विचार से यह जरूरी है मानवीय गौरव के लिए लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता के लिए इसके अलावा यह व्यवहारिक दृष्टि से समान रूप से भी महत्वपूर्ण है कारण यह है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो तनाव पैदा होंगे और कोई भी खुशहाल नहीं हो सकेगा और ऐसी स्थिर सामाजिक परिस्थिति नहीं बन पाएगी जिसमें आर्थिक प्रगति संभव हो सके भारत ने पिछले वर्षों में काफ़ी प्रगति की है स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से 
उन्नीस तक हमारी प्रगति काफ़ी उल्लेखनीय रही है उन्नीस में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर हमें संघर्ष में उलझना पड़ा और विकास की बजाय रक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ा और सैनिक मजबूती के लिए काफ़ी धन लगाना पड़ा जिसे हमारे लिए नितान्त आवश्यक सड़कों स्कूलों तथा अन्य कार्यों में लगाया जा सकता था क्योंकि उस समय तक हमने देश की रक्षा की ओर कतई ध्यान नहीं दिया था उन्नीस में पाकिस्तान के साथ हमें फिर संघर्ष में उलझना पड़ा और हम उसके भारी व्यय से उबर भी ना पाए थे कि भयंकर सूखा पड़ा तीन वर्ष तक वर्षा नाम मात्र की ही हुई और अचानक हमें अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा लेकिन यह हमारी जनता के साहस धैर्य तथा उनकी सहयोग भावना का परिचायक है कि इतनी निराशापूर्ण स्थितियों के बावजूद अकाल से एक भी मौत नहीं हो पाई निसंदेह अमेरिका से हमें बहुत सहायता मिली अन्य देशों ने भी सहायता की स्वयं से भी संगठनों ने सहायता दी और वह एक ऐसा समय था जब हम कृषि के नए तौर तरीकों की शुरुआत कर सके उन दिनों उन्नीस में मैं अमेरिका यात्रा पर आई थी और तब जो मुख्य सवाल मुझसे पूछा गया था वह था क्या भारत में लोकतंत्र जीवित बना रह सकता है क्या आप बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक जुटा सकती हैं क्या बाद में हमने अखबारों में ऐसी सुर्खियां भी देखी भारत जीवित रह सकेगा आप सबने देख लिया है कि भारत आज भी जीवित है वहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हुई हैं और आज गेहूं चावल जैसे अनाजों की हमारी उपज पर्याप्त है